stolz, also schaut zu sagen. Das kommt einfach da. Das ist ganz nett, was? Glastüre. Ach so. Hallo. Ähm, Entschuldigung. Was ist denn? Test, Test. <lacht> Dann erzähl mal. Bist du sehr aufgeregt? Ja, sehr. Aber ich freue mich auch. Ich bin positiv aufgeregt. Provokation greift an oder verletzt, geht durch die Oberfläche und trifft den Kern. Und das versuche ich gerade ein bisschen zu visualisieren. Mutterschaft und äh, Frau sein und Mutter sein und äh, stillen und solchen Sachen zu tun haben. Deswegen ein bisschen äh, auch in der Richtung, aber etwas abweichend. Ich möchte daraus eine Puppe machen und sie dann tätowieren. Eine also tätowierte Puppe halt. Woher ich komme, ist eine ziemlich weitreichende Frage. Ich weiß nicht, ob ich ihr das mitteilen möchte. Ich fotografiere. Ich versuche zu provozieren. Gut, also ähm, ich glaube, die Situation ist ausgeschöpft, jetzt kann ich wieder die Maske ablegen. Die erste Idee war einfach mal zu provozieren. Ich bin quasi schon länger Fotograf und ähm, für mich ist halt wichtig, ähm, Menschen im Moment irgendwie zu erfassen. So. Es gibt ja viele Regungen im Gesicht und das fasziniert mich sehr, so wie man Menschen verhalten. Und Provokation ist jetzt ein Thema, da dachte ich mir, du musst irgendwas hervorrufen. Und ähm, ich habe mir jetzt einfach spontan überlegt, ähm, ich pöbel Menschen an. Und ähm, HFK fand ich einfach irgendwie sehr spannend. Ich kenne auch schon diverse Leute, die hier studieren. Ähm, ich bin eigentlich Sozialwissenschaftler, habe im letzten Jahr meinen Master nach sechs Semestern abgebrochen, weil ich das einfach nicht mehr befriedigend fand, aber zugleich wurde ich halt Fotograf und das ist schön und dazu halt mehr. Das Ganze drumherum, also deswegen auch Design. So. Es gab früher mal so eine Sendung, die haben mehrere Bewerber gezeigt auf verschiedene interessante Jobs und auch so Aufnahmeprüfungen. Da habe ich immer so als Zuschauer halt gedacht, Komm schon, das ist doch offensichtlich. Wie gehst du da und da hin, machst das und das? Ich hatte ein bisschen Panik erstmal. Ich dachte so, weißt du, da ist so, keine Ahnung, vielleicht meine Unerfahrenheit, was Aufnahmeprüfungen angeht noch. Ich hatte noch gar nicht so viele in meinem Leben. Und dann denkt man, was ist, wenn es eine Fehlentscheidung ist? Das ist übrigens mein erstes Mal, dass ich an so einer Maschine arbeite. Also jetzt gerade nicht, sondern vorhin habe ich mich zum ersten Mal dran gesetzt. Und dachte erstmal, ich ich nehme gleich die Finger mit, aber ist ja echt schnell zu lernen. Es ist ja eigentlich die, soweit ich weiß, die einzige ähm, Erfahrung in Deutschland, ähm, die integriertes Design anbietet und ich finde äh, das Prinzip eigentlich richtig gut. Also ich würde mich auf Mode spezialisieren und ich finde, weiß nicht, ich mag Fotografie gerne, ich mag auch Kommunikationsdesign zum Beispiel ziemlich gerne und ich weiß nicht, vielleicht merke ich ja, dass das eher mein Ding ist. Ich habe halt 
alles Mögliche mitgenommen. Ich hatte, glaube ich, fast einen Koffer mit voller Sachen, um dann irgendwie zu improvisieren. Ich bin auch am Ende erst darauf gekommen, dass ich eine Kiste machen muss, weil es auch ein bisschen instabil ist. Es ist auch schön, so wie andere dann gearbeitet haben, dann so zu, zu, zugucken zu können. Das war sehr spannend. Ich möchte ja diesen Studiengang ausprobieren, weil ich mich ja noch nicht so orientiert habe. Also das ist auch der Grund, warum ich Ich bin nicht so der, der so viel drüber nachdenkt, sondern einfach, ich mache einfach. Studieren, weil ich glaube, das ist ziemlich cool, weil das ist ziemlich familiär für mich. Also ich hätte mich ja auch in Hamburg oder so bewerben können, aber ich weiß nicht. Hier ist es gemütlich, hier hat man viel Auswahl an Sachen, die man machen kann. Und ich weiß halt auch noch nicht so ganz genau, in was für eine Richtung ich gehen will. Und deshalb lasse ich mich überraschen. So. Ich habe auf jeden Fall Bock, irgendwie ein bisschen zu erforschen. <lacht> Ich bin eine halbe Stunde früher Wett geworden tatsächlich und es hat Spaß gemacht.